sa tanim o sa bunga ng puno. ba diba? Kapag maganda at tama ang pagkahinog, um, masarap. <laughs> again, Sarami FC, and for today's video, um, I'm going to discuss, discuss na naman, guys, inabot na naman ang pagkakitaker. So, I'm going to share you the high risk in pregnancy. So, we're done with the calendar method, the signs and symptoms of preg pregnancy, and the uh, question and answer uh, about the sex during pregnancy. So, dito naman tayo sa high risk in pregnancy. So, andito na naman si Nurse Sam, and samahan nyo ako na uh, matapos itong video to and makatulong ako sa inyo. God bless! So, number one is the age. So, it should not be younger than 18 and not older than 35. So, um, reason lang naman nun, guys. So, parang sa, ano lang yan eh, sa tanim o sa bunga ng puno. ba kapag maganda at tama ang pagkahinog, um, masarap. <laughs> so, sa mga tao naman, sa mga babae naman, Hindi pa kasi totally, ha, hindi naman sa totally bo, hindi pa kasi totally ripe or yung tama sa pagkakabulaklak nila. Kung sa bulaklak, hindi pa siya bloom na bloom yung, uh, yung organs ng preparation for pregnancy pag younger than 18. Kapag 35 naman, older, which is hindi naman siya totally, um, napaka high risk kapag sinabing 35 35 na no guys so may age limit lang siya na binigay na 35 kasi usually 35 and above diyan na nagkakaroon ng mga uh, more complications disease ang mga babae syempre tumatanda na tayo so hindi na tayo bata kaya medyo complicated na rin ang situation kapag nagpe-pregnant at saka Di ba sinabi ko sa inyo, hindi unlimited ang itlog ng babae. So, may binigay lang ang Diyos na, um, na bilang ng itlog sa pag-release ng babae. Kaya nga tayo nagkakaroon ng menopause. So, another, another vlog ko na lang yung menopausal um, stage signs and symptoms nito. So, dito muna tayo sa high risk and pregnancy. So, number two is the weight. So, hindi naman po pwedeng underweight and overweight. So, bakit sila delikado magbuntis, guys? So, kapag underweight, syempre, di ba, uh, malnourished. Kasi kaya nga underweight. So, hindi nasa tamang timbang. So, bakit ka mag uh, magbubuntis kung hindi ka naman tamang timbang mo? So, kawawa din yung bata. Kukunin lahat ng nutrients mo sa katawan. So, kulang na nga yung nutrients mo sa katawan. Kukunin pa ng bata. So, anong makukuha ng bata sa sa'yo? So, hindi maganda na malnourished or underweight ka. So, overweight naman. Sobra-sobra. Hindi naman ganun, guys. So, overweight... Um, bakit siya naging isang risk factor and ang high risk in pregnancy? Kasi, syempre kapag overweight, matataba. So, hindi nga totally, uh, hindi uh, usually binibigyan ng pagkakataon na magbuntis yung mga matataba. So, bigi, uh, sinasabi nga ng doktor na kailangan magpapayad. Bakit ano? Bakit sinasabing mahirap magbuntis ang mga matataba? Syempre, definitely dun yung sa, ano, eh, sa fats, sa hormones. So, hindi, um, hindi tama hindi tama yung nasa sirkulasyon na sa kanilang katawan. So, usually, yung mga matataba, pag nagpayat, definitely, ma pwedeng mabuntis yan. So, kaya yung mga matataba, ang ina ko talaga is magpapayat kayo, diet and exercise. So, hindi lahat nakukuha sa diet, guys. So, you need to exercise. So, number three is nutritional status, anemia and nutritional deficiency. So, ano yun? Anemia. So, anemic. Anemic ako, ganun. So, at paano mo masasabing anemic ka? So, kapag nagpa-blood test ka po, um, sasabihin ng doktor na kulang ang, um, ang kapulahan ng dugo mo. So, uh, kailangan uh, re-resetahan ka ng iron and ititake mo yun. Bakit nagre-reseta ng iron? Bakit, bakit high risk yung uh, mga anemic? Kasi guys, um, kailangan kasi ng isang buntis ang iron. Uh, Nire-resetahan sila. Bakit? Kasi for, pre for preparation sa delivery. So, marami kasing nawawalan dugo kapag ikaw ay, kapag ang babae ay nanganganak. So, another thing is, um, nutritional deficiency. So, katulad nga nung sinasabi ko kanina, kung ikaw ay underweight, tapos magbubuntis ka pa. So, syempre, nutritional deficiencies, anong makukuha ng bata sa iyo kung ikaw ay mismong malnourished din? So, high risk yun kasi wala namang makukuha sa iyo. Kukunin na nga sa iyo yung natitirang um, nutrition mo sa katawan doon sa bata. So, ikaw, magkakaroon ka ng um, parang diperensya kasi 
kukunin yung lahat sa iyo eh. So, dapat kailangan sapat or over pa yung sa iyo para dalawa kayong masuplayan. So, number four is multiparity. So, ano yon Anong multiparity? So, ang multiparity guys, ito yung um, nanganganak ng sobra na sobra sa apat. So, usually kasi, ang babae, um, ang mismong ano lang sa kanila, normal, normal na delivery is hanggang four lang. So, yung ika-5 hanggang the rest, kunyari kung ika-6, 7, 8, 9, 10, yung mga ganyan, 13 babies na, ganyan, 13 ang best na nanganganak, is ano yun, um, definitely uh, high risk yun. Kasi yung uterus natin, guys, ang babae kasi, um, pwede yung, ano, pwede yung pumutok. Kasi sobra na eh, sobra na yung gamit. So, kailangan, ang, ang advice lang kasi, Usually sa studies, hanggang 4. 4 lang. Pero siguro pwede rin 5. Pero um, sina sinali din kasi sa multiparity yung high risk in pregnancy. Lalo na yung mga uh, first baby. Kapag first baby guys, kailangan nasa hospital yan. Hindi yan po pwedeng dun sa, sa, ano lang, sa um, midwife. Definitely kasi bawal yun eh. Alam yan namang midwife na bawal sila nun. Kahit pa anong galing ng midwife, um, kailangan ang first baby is nasa hospital and pang fifth baby onwards nasa hospital. So, alin lang yung pwede sa midwife? Yung ika second, third, at saka fourth. Pwede sila doon. Bakit? Bakit sa hospital yung first baby at saka ika fifth baby? So, first baby, may tinatawag nga po tayo sa tulad ng sinabi ko sa inyo sa dati kong vlog na episiotomy. So, episiotomy, kung, for example, kung ito ang 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 ano nang ari ng babae so ginugupit yan dito guys hindi yan hinahayaang mapunit so baka kasi ano yan eh um itong ari ng babae sa likod dito syempre puwet so delikado yun kapag napunit hanggang puwet okay so hindi hinahayaan yan uh, sa hospital ginugupit yan episiotomy and then ang pagtahe episiotherapy so ano naman yung panglima so ang panglima uh, bakit kailangan nasa hospital? So, definitely, bakit? Bakit nga ba? Kasi kailangan na nun, uh, merong advice ng doktor. Kasi anytime, pwedeng mang, may mangyari, mag-rapture o pumutok yung uterus ng babae. Pwedeng hindi na rin, hindi na rin siya mag-contract. Ano yung contract? Kailangan kasi matigas ang uterus. Kapag hindi matigas ang bahay bata o yung uterus, magbibleed yan. Magdudugo yan ang magdudugo. So, pag nagdugo yan ang nagdugo, ang tendency, ang babae, pwedeng mawala. Kasi magkakaroon ng shock yan eh. Hindi titigil ang pagdugo. So, wala naman pang-inject ang midwife sa, uh, sa, sa bayan, di ba? So, definitely sa hospital lang meron nun. So, number five is obstetrical history. So, ano mga obstetrical history? Bakit high risk din sila? Uh, by the word history, guys. So, ibig sabihin, meron ng mga nakaraan naging problema. For example, preterm birth. So, ano yung preterm birth? Sila yung nanganak ng mas maaga pa sa due date. So, ano pa yung abortion na agasan? So, ano pa yung mga stillbirth? May namatay na baby sa loob. Hindi pa, na, hindi pa sila uh, ikadyo pero patay na yung bata sa loob. Ano pa yung post-term birth? So, post-term, by the word po, post, so, ibig sabihin sobra, tapos na. Kung baga, ang due date mo ay is nasa 30, uh, 6 weeks. So, 42 weeks na, nandyan pa rin si baby. So, ano pa, uh, mayroong mga tinatawag na... Tapos ko na pala yung abortion, ganyan. Bakit nagkakaroon ng, bakit nagkakaroon ng high risk yung ganyang uh, in pregnancy yung obstetrical history? Kasi po, yung history niyan, pwede yung maulit, guys. So, kaya, kailangan kapag, um, kaya nga, pag nasa hospital, tinatanong namin kung ano yung mga history ng patient, kung anong sakit, kung nakailang bes na nanganak, at kung anong mga nangyari, kung normal delivery or uh, cesarean. So, kailangan kasi yan para malaman din ng present doctor kung may chance na, kung may chance na magkaroon ng difficulties diba, sa panganganak. So, number six is substance use. So, ano yung number six substance use daw? Uh, anong mga substance yun? For example, cigarette, alcohol, drugs. So, when you're pregnant and you're, and you're using with these um, substances, so, alam naman na natin. Alam mo na kung ano magiging mangyari. So, merong epekto. May epekto. May malaki talaga epekto sa bata. 
So, especially sa first trimester, kasi dun binubuo yung brain and heart and formation ng lahat ng organs ng isang bata. So, lastly, isinasali din dito sa pagiging high risk in pregnancy yung income. So, definitely yung income, kasi bago pa kasi mga anak ang isang babae, may preparation yan, siyam na buwan. So, siyam na buwan, kailangan ang lalaki, uh, nag ano na yan, nag na para sa... Uh, Uh, tawag dito, delivery ng kanyang misis or ng kanyang partner. Kasi hindi mo alam guys, kung normal or CS, kahit pasabihin ng doktor na sinabi niya na normal ito, hindi niya ito mapapangako na normal talaga. Kasi pwedeng magkaroon katulad ng sa case ko. Uh, normal delivery ang gusto ko. Kasi gusto ko ma-experience yung totoong pain. Walang, ayoko ng painless delivery. Gusto ko makita yung maramdaman yung totoong pain. Unfortunately, hindi bumuka yung aking sipit-sipitan. So, dapat kasi 10 cm yan para bumuka, lumabas yung ulo ng bata. So, sa akin kasi, uh, inabot ako ng 18 hours of labor. Yes, guys, 18 hours of labor. Pero, hindi pa rin siya nabuka. So, definitely, nag-dry labor na ako. So, naubos na yung amniotic fluid dun sa sa uh, sa loob ng katawa uh, sa sa amniotic sac kung katulad sinabi ko yung sa plastic balloon if if ever na may lagyan niyo na tubig parang ganyan yung amniotic sac so nagkaroon ako ng dry labor and kailangan ng ICS kasi kailangan na ilabas si baby kasi hindi makalabas doon sa aking puerta eh kasi nga maliit kasi hindi na buka so definitely ang magiging mangyayari niyan ICS so kailangan may preparation ng so kailangan talaga may preparation ng 9 uh, months na kailangan meron talagang um, ipon. Kasi ngayon, hindi ko na alam. Nung time ko, 5 years ago, ang CS na binayaran ko kay Doc is worth uh, 25. 5 years ago yon So, wala dun yung sa hospital bills, medical bills, pediatrician, yung other doctors, anesthesiologists, wala dun. So, all in all, all in all, inabot din yata ako ng nasa 80. 5 years ago. So, ngayon, hindi ko alam kung magkano na yung takbuhan ngayon sa uh, hospital. So, kung hindi naman syempre private doctor um, at nandun kayo sa uh, tawag dito, sa, sa ward, hindi naman din ganun kalaki yung magiging bills ninyo. Pe, kasi syempre may field health naman, may card, ganun. Pero, kailangan may preparation pa rin sa income sasos para hindi hindi ma, ma stress yung babae. So, that's all for today, guys. And hopefully na may natutunan kayo ngayon sa video kong ito sa mga high risk in pregnancy. So, sana kung kayo ay magbubuntis or buntis at magbubuntis pa lang, so, mapanood nyo tong video na to para alam nyo kung ano yung mga dapat nyo gawin. And, um, see you next vlog. And don't forget to subscribe. Bye!